Από νωρί το πρωί, χιλιάδε Ρώσοι αποτείουν φόρο τιμή στον τελευταίο ηγέτη τη Σοβιετική Ένωση που περνά στο πάνθεο των Αθανάτων. Αφήνουν κόκκινα τριαντάφυλλα μπροστά στο φέρετρο του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Δίνουν συλληπιτήρια στην κόρη του Ειρήνα και στι εγγονέ του. Από την κηδεία του πολιτικού που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, απόν είναι ο πρόεδρο Πούτιν. Η Απόντες όμως είναι και οι ηγέτες της Δύσης που εξήμνησαν το πολιτικό έργο και την προσωπικότητα του Γκορμπατσόφ εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ο γερμανός καγκελάριος Σόλτς δήλωσε ότι δεν έχει λάβει πρόσκληση για να παραστεί στην κηδεία. Η προκάτοχός του Άγγελα Μέρκελ αρνήθηκε την πρόσκληση, επικαλούμενη τραυματισμό στο γόνατο. Ενώ στη Ρωσία δεν έχει κηρυχθεί η μέρα εθνικού πένθους, στο Βερολίνο σήμερα οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίο θεωρεί ότι ο Γκορμπατσόφ φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνη για την κατάρρευση τη Σοβιετική Ένωση, δεν παρίσταται στην κηδεία επικαλούμενο φόρτο εργασία. For Gorbachev, it took Putin nearly 15 hours to put out a statement expressing his condolences. Ο Γκρος Παθυπουργός Όρμπαν είναι ο μόνος Ευρωπαίος ηγέτης που αποχαιρετά τον Γκορμπατσόφ στη Μόσχα. Φόρο τιμής απέτησε και ο διερμηνέας του Γκορμπατσόφ, Παύελ Παλαβτσένκο. Σε συνέντευξή του είχε αποκαλύψει ότι ο Γκορμπατσόφ ήταν συντετριμένος από την απόφαση του Πούτιν να εισβάλλει στην Ουκρανία. Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος δεν συγχώρησε ποτέ τον Γκορμπατσόφ για τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Σε συνέντευξή του, ο Ρώσος ηγέτης δεν είχε κρύψει το τι σκέφτεται για το πολιτικό μέλλον του Πούτιν. President Putin is committed to any kind of reform and will the people's voice be heard under his presidency. I said uh, on the eve of the elections that if the president and his entourage in the future will just continue to try to fool the people with this invitation, that will not succeed. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ κυδεύεται στο νεκροταφείο Νοβοντέβιτζη της Μόσχας, δίπλα στη σύζυγό του Ραΐσα που πέθανε το 1999.